<laughs> Hello once again, welcome to uh, my YT, uh, YTube, uh, YouTube channel uh, mga engineers and mga electrician ka and uh, welcome ko kayo sa bagong topic na i-discuss ko sa inyo ngayon uh, which is why is the bonding jumper prohibited by PEC and AC in the main distribution board enclosure na merong neutral bus bar and EGC bus bar actually ito ay galing sa uh, generator source na a four wire uh, Y transformer configuration na merong uh, uh, distribution uh, transformer step down single phase wire to wire system na line to neutral ok let's discuss this uh, TNCS first before we proceed further sa ating next uh, sl slides this is the TNC earthing system explained ok let me explain this uh, the TN is actually a French word for theory which is earthing ok and earthing nakakombine sa so neutral here from the uh, DU uh, supply provider natin na may transformer then tulad din dito sa kabila dito meron din tayo dyan magkaparehas lang ito kaya lang itong diagram at ito ito may service equipment siya at saka meron siyang MDB enclosure so let's compare this one uh, in parallel comparison so uh, ang pagkatapos nila dyan ay magpapasok yan dito sa uh, service equipment okay dito service equipment at uh, dito siya ay connect sa MBJ magkocombine sila rito kaya yung sina yan yan yung tinatawag na combine nakakombine sila sa service equipment ang combine na yan ito yung link na yan okay the same thing as the MBJ or the main bonding jumper or the link dyan sa MBJ na yan so meron silang uh, additional source of electro dito sa uh, side ng uh, end user at ito naman sa DU ang purpose ng uh, kailangan mayroon silang laging source of uh, electrode grounding electro dito sa bawat isa sa end user saka, no, sa DU ay para ma-establish yung voltage, zero voltage potential para hindi magkaroon, magkaproblema ang ating system dito sa end user at saka dito sa DU kailangan stabilize yan sa zero voltage kaya meron silang uh, source of electrode sa bawat isa alright, so pagkatapos nyo dyan uh, after na magcombine sila dito lalabas, pupunta naman sila dito sa MDB enclosure na merong uh, ito neutral bus bar para sa neutral bus bar yan tapos ito naman para sa ACG bus bar separate itong dalawang bus bar hindi siya pwedeng mag uh, uh, connect o magcombine so yan yung TNCS earthing system na tinatawag natin ayan ang explanation niyan alright now let's uh, do the next sa next slide naman natin ikukombine naman natin ngayon itong uh, dalawa para ma-explain lang natin kung bakit uh, bawal yan ok kung bakit bawal yan alright so uh, let's see kung meron tayo ditong uh, ok yung mga breaker natin dyan kadalasan ay mga ay uh, kailangan natin i-retighten yan dahil uh, pag matagal-tagal na yan naglulus yan at nagkakaroon ng sunog dito sa ating wires okay nagkakaroon na akala natin na overload o, overloading naman sa talaga so ang mangyari dyan magkakaroon niya ng objectionable current nandito okay papuntahin dito sa EGC natin ang objectionable current na yan ang flow ng current na yan tapos papasok dito siya sa Uh, naka-combine o connect na dalawang bus bar dito sa MDB tapos papasok siya rito sa okay papunta yan dyan sa main bonding jumper tapos bababa sa dun sa earth then babalik sa doon sa transformer then sa source nya tapos babagsak siya ulit sa uh, circuit breaker sa so, tingin nyo ba itong uh, um, circuit breaker magtitrip pag uh, merong uh, current dito na dumaan sa EGC dumaan ang uh, current niya hindi siya magbe-break bakit kasi yung EGC natin is not a normal current carrying conductor na tulad ng uh, neutral 
Ang mangyayari lang sa kanya, yan ay mag-activate lang yan pagkaroon ng, pag nagkaroon ng ground fault. At diyan mag aksya as a return path to the source to tip the breaker na hindi naka-bonding, naka, hindi naka-connect itong dalawa, naka-combine, naka-separate dapat yan. mag yan as a return path to the source then trip the breaker. Alright, so ang mangyayari hindi siya magtitrip kasi naka-bond dito. Bumagsak yan sa earth papunta rin sa ano. Then at the same time, itong neutron nyo rito ay uh, magpo-flow din yan. Dahil uh, yan ay normal, uh, under normal current condition, may magpo-flow din dito at uh, didikit dito sa uh, MBG. So dalawa na sila, nakaparallel sila na naka ano dito sa MBG, nakakonek. Ano mangyayari dyan? Mag-de-energize ngayon itong ano mo. Uh, service equipment mo, pati itong uh, MDB enclosure mo. Okay, mag energize yan. So, ano mangyayari dyan? Kung uh, may tao dito nakatayo, ito, may tao nakatayo dito, nakahawak nyo dyan, magkakaroon ng uh, uh, potential voltage dito from the source to the ground ng about 2 to 5 uh, voltage makukuryente ang tao dyan dahil ito'y naka-energize dalawang current ang pumapasok dyan isang uh, objectionable current at uh, isang current from this uh, neutral normal operational neutral okay tapos dito naman sa enclosure nyo rito ito magkakaroon din ng uh, ano rito objectionable current kung yan ay metallic enclosure dyan yung mga wires na napapunta rito mula din service equipment magkakaroon din ng objectionable current dito alright so uh, very uh, hazardous yung uh, ganyang klaseng uh, scenario na hindi dapat mangyayari kung ito ay nakaband o nakakombine sila sa MDB enclosure so binagbabawal yan alright So, uh, ang ganun nga ang uh, pinaka-reason ng PECY is, is uh, uh, unsafe uh, na ating uh, hindi dapat gawin. Okay? So, tapos na ako. And I hope you, we have learned something from uh, this one. And uh, I hope you uh, have sub uh, subscribed to my channel for my new updates uh, Uh, my new uh, upload uh, videos. Thank you guys. Uh, keep safe always. Thanks. Bye.